Sí. Tengo miedo ahora. No, miren, gente. Literal estamos dentro de un palafito. Che, ¿qué es esto? Esto no es joda, eh. Mirá lo que es esto. Curanto al hoyo, gente. Viste, mi amor, te ibas a arrepentir si no subías. A pedirles disculpas a todos los chilenos que vieron nuestro video. Estos son los palafitos de Pedro Monto. El patrimonio de la humanidad. Hola. Estamos en Castro, que es la capital de Chiloé. Y acá es conocido por tener palofitos. Palafitos. Palafitos, perdón. Siempre me confundo. Y si no saben qué son, son esos, mira. Son casas arriba del agua construido en palos. Como hoy el agua está muy bajo, se puede ver mucho la cómo, madera. Cómo está construida. Y qué más, Lisana. Y hay muchos aves. Lisana Tour, contrate ya. Muchos pájaros ahí. Qué belleza, mira. Y bueno. Vamos a ir al pueblo, que también tiene muchas eh, casas de madera, edificios de madera y hay más pa palo pal palafitos. Pal palafitos y hasta hay un tour de barco, así que vamos a ver qué precios tiene y si vale la pena tomarlo. Sí, vamos a tener un tour por Castro y vamos a ver por primera vez un poco de la isla Chiloa, que es la isla más grande de Chile. Mateo dijo, comemos más sano. Yo le pregunté, mira heladería, ¿querés? Mateo dijo, sí. ¿Tienes un calor? <risa> el sur de Chile va a decir que es frío, ¿no? Hace como 35 ahora, grados. Ahora vino una. Un calor. Café de higo. Café de higo. Yo pedí. Uh, se me fue a la peluca. <risa> pedí café de higo. Básicamente es higo seco y como una bebida, o sea, es hecho de higo, pero tiene gusto a café, riquísimo. ¿Y Mateo? Frutos rojos. Y es bastante natural, o sea, tiene Natural gusto... y cremoso, muy rico. Enseguí por esta calle que te quiero mostrar una iglesia que es patrimonio de la UNESCO. Acá en Chiloé hay 16 iglesias que son protegidas por la UNESCO y hay más de 40. Son todas hechas de madera, tienen muchísimos años y son preciosas. Vamos, vamos a verlas. Se me está cayendo todo. ¿Sabías, Lisana, que acá en Chiloé hay un montón de leyendas y mitos? Dicen que hay duendes, que hay brujas voladoras, que hay un hombre que baja de los árboles con una moto, embaraza a las mujeres y se va. ¿Qué? ¿Sí? Ay, tengo miedo. Hay de todo acá. ¿Qué? Así que si vos te vas embarazada de Chiloé, puede ser que no haya sido yo y sí un motoquero chileno, <risa> un chi chileño. Ah. ¿En serio? Viene a la noche, al novio lo, lo duerme y a la mujer la embaraza. Bueno, eso me parece algo que hay que llamar la policía. Sí. Me, tengo miedo ahora. Y depende, mi amor, porque por ahí si es lindo el motoquero. Ah, mi amor. Ahí está, Arizona. Esa iglesia es protegida por la UNESCO. Es patrimonio cultural. Qué diferente que es. Toda de madera. Sí, pero me parece que está cerrado. ¿Eh? Sí, no, tiene, no te puedo creer. tiene candado. Chapa. Una chapa. Ah, pero adentro es madero. ¿Ves? Mira qué lindo el pueblito. Mira, mira cómo es. Todas casitas de madera. Es ciudad. Una ciudad pueblito. Nos eh, corrigieron que Puerto Varas no es pueblo, es ciudad. Pero bueno. Me encanta cómo pintan la madera así, de amarilla, de naranja. Claro, pero si hablamos de ciudades latinoamericanas. Las ciudades son gigantes, así que Puerto Varas, por ejemplo, es mucho más pequeño. Wow. Ah, acá están esculturas mitológicas. Cama hueto. Un ternero. Sí, sí, un puerto. <risa> Tiene un cuerno enfrente y rompe la tierra. Voladora. Mujer que es una bruja. Transforma en pájaro, mira vos. Esa es la que te que pasa volando a la Escucha, noche. Vomitando sus intestinos para volar. ¿Qué? Como vos, mi amor, a veces. No. Imbunche, conocido como Machucho. Un hermano de tres patas. Y el Trauco. 
Hombre pequeño de rostro feo, mirada cautivadora. Sus piernas son muñones. Viste un raído sombrero y traje de quilineja. Habitante y protector del bosque. Ah. Y acá está. Wow. Eso era el ternero con la... Con el cuerno. Pero eso es que vomita intestino. Wow. Ah, ah. Qué linda. Yo tengo un poco de miedo. Si veo algo volando, te aviso. Vamos, sigamos. Parece un caballo. Caballo, Parece... caballo pescado. Caballo ¿Sí? sirena. Oh, mira dónde tiene la piel. Ah, como vos, Lizana, que se pone los pies por todos lados. Bueno, este es el que más me gusta. Qué lindo. Este es el protector del bosque. Chiquitito. Sí. Bueno, ahora conociste la mitología de Chiloé, Lizana. ¿Viste? Bueno, lo que más miedo me dio era la, la mujer vomitando. La bruja vomitando. Mira, ¿cuánto está? Sale 5.000. Sí. A las 3.20 nos vamos a juntar acá. Embarcación Caicai Bilú. Caicai Bilú. Caicai Bilú, sí. ¿3 y 20? 3 y 20 nos vamos a juntar acá. Una Aparte que, sí, las mejores postales están de adentro. Bueno, le Hola. compro dos. Viene acá. Ah. Cuando se suba la embarcación, ahí se paga. Ahí le cancelan al dueño. Ah, bueno. bueno. 3 y 20. 3 y 20. Acá estaremos. Perfecto. Horario de Chile. Vale. Gracias, hermano. Puntuales. Te pasaste. Vale, chiquillo, nos vemos un Chao, chiquillo. Gracias. Gracias. Porque acá en Chile se dice te pasaste. Cuando haces algo bien, te pasaste, weón. Vamos a ver la feria ahora. Vamos a ver la feria. Ay, si viene mi mamá acá con mi abuela, no la saco más. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, caballero. No la saco ¿Y más. ¿Y tus vecinos? No, si vienen mis vecinos, todos. Oh. Mira, Lizana, esto, claro. para que vos entiendas, ¿por qué es palafito? Porque ¿Qué es está que en se... palos. ¿Qué es lo que se observa acá? Vos ves ahí, ¿ves? Vos que ves palos y una estructura de madera sobre los palos. Por eso palafito, porque está empalado sobre oh. los palos. ¿sabes? Empalado. Exacto. Empalado no significa otra cosa. Poner un palo dentro de algo. Bueno, empalagado. En este caso de la casa. Mira vos. Bastante alto, o sea, mi pregunta, sí. ¿se nota que hasta ahí llega el agua? O sea, ¿realmente llega hasta ahí? Llega hasta ahí donde la madera se ve eh, a un 30% de humedad. <risa> ¿Se puede ir abajo? Bueno, te voy a tirar ahí. Si me das una patada, ¿sabes que muero? Calvo, muero. Ay, yo no quiero hacer esto. Man. No, qué hombre. Hay que, hay que decir la verdad, hoy Lizana está muy hermosa. Cómo se vistió. Gracias. Mira, modela, sacate la campera, Elisa. Mira qué linda. Ella se vistió linda para el video. Sí, hice mi maquillaje y todo. Una pre persona me preguntó en el último video por qué Lisana nunca se pone el pelo para arriba. Bueno, hoy me tuve como 30 minutos intentando hacer algo a mi pelo diferente y al final lo saqué todo porque no me gustó. No tengo esa cepillito pequeño para que los pelos quedan ahí claro y no sé quedó mal bueno. se hizo una trenza pero quedó otra cosa en fin parecía eh, que tenía una peluca en fin estoy siempre con el pelo suelto porque no sé qué hacer con mi pelo y porque si lo pongo así nomás arriba sin usar gel cosas así me queda todos los pelos así miren qué belleza del lugar como dicen en españa madre mía ¿Ves las conchas? Uh, Son gigantes. Sí, se puede bajar. ¿Quieres ir? Mira. Vamos. Quiero ver conchas. Vamos. ¿Qué quieres ver? Conchas. Del bueno. mar. Ah. Wow. Wow. Qué grande. Mira, es violeta. Lila. Sí. Mira qué hermosa. Precioso. ¿Sabías que acá es la bahía del Océano Pacífico? Sí. El agua debe ser salada, seguramente. No, lo, no lo pruebas, Mateo. No lo pruebo, no me la quiero tocar. Ah. Ah, la Cuidado, que está todo mojado. Pero con estas zapatillas se todo terreno ahí. Ay, lo puso en la boca. Aguas. ¿Qué, Lizana? Ah. Pará, fíjate. Ah, ¿qué? Mira, está el bicho y todo. Mateo, no. Cuidemos la naturaleza. Bueno, vamos. Llévalo de vuelta. Ok. Mate. Ay, bueno. 
Oui. Oh, qué lindo. Esto yo lo como. <risa> de ahí abajo está lleno. Sí, Nosotros no le vamos a mostrar los palafitos a la gente. Vamos a entrar dentro de uno. Mira, mi amor. Oh. Es un sueño de un Luisana. Che. Luisana. ¿Qué? Que lugar. Che, no se rompen las maderas. Mira, vamos a entrar dentro del Che, palafito. mira, algunas maderas son re finos ya. Gente, tengan mucho cuidado con estos videos. Si se suscriben al canal pueden tener un día muy feliz, pero también pueden quedar adictos. Cuidado. Para poner el anillo de casamiento adentro. Mirá. Te estoy dando ideas. Mira, Lisana. No me gusta el video, por favor. A mí me encantan estos, miren. ¡Wow! ¡Qué colores! Este palo, por ejemplo, ya está tan fino. Vos fijate, Lisana, estos son bichitos, ¿sabías vos? Sí. ¿Hasta dónde llega el agua? Mira, hasta ahí arriba. Intenta no romper las conchas. Mai, ¿cómo hago? Si todo es concha acá. Uh, mira esto, Mateo, encontré uno perfecto. Miren. ¡Wow! ¿Tiene la ostra dentro? No. No, miren gente, literal estamos dentro de un palafito. Hay paloma. Viven paloma y es todo de madera. Si acá se cae una madera, se cae todo, ¿eh? No creo. ¿Ves el agua? ¿A dónde? Sí, ¿por qué? Hay algo que está vivo acá. ¡Opa! Es no, que va viene, tan rápido que no llegó a Viene del sabe. piso. ¿Del piso? Como que tira agua, no sé. Wow, está abierto. Mira, no se cierra. Wow. wow, qué lindo. Eso en Estonia lo vendes por 200 euros. Ah, 200. Sería muy lindo poner un anillo acá, ¿eh? Sí. Che, qué buena idea poner un anillo y proponerte en casamiento ahí adentro. Por eso te estoy dando ideas, pero bueno, te moras un poco para entender. Para procesar. Es la edad, mi amor, ya no proceso bien el chip. Ah. Ay, me cago otra vez un pájaro, la, la fruta madre. Bueno, anda al mar y limpiado. Mucho poncho acá, ¿viste? Sí. Ponchito como tenemos nosotros, qué lindo. Estas son las medias de chiloe, Lisana, para sí. el invierno. Esas son las que uso en Estonia. Ah, ¿sí? Y sí, sí, telana. Son ¿Cómo? lo mejor para el invierno. Qué hermoso. Wow. Precioso. Mira qué lindo. Un, un gorrito de lana que dice Castro. ¿Qué es para un bebé? Un llaverito, mi amor. Ah, claro, el bebé no tiene la cabeza tan chiquita. Me encantó. Esto es un árbol hecho a laser. Sí. ¿Tu papá sí. le gusta hacer estas cosas? Sí, pero eso creo que hay una máquina que lo pone así. Mira un stamp. Precioso. Para poner la tacita. Linda artesanía tiene acá. Sí. Uh, me encantó esta cruz. Wow. Me encantó. Padre nuestro que estás en el cielo. El cielo santificado sea tu nombre. Toda Preciosa. La... Esa debe ser la iglesia de Chiloa. Debe ser. Qué pena que no pudimos entrar. Mira qué lindo. Ay, qué bueno. Yo que quiero hacer un curso de crochet. Che, me encantó eso. Una sirena, pero re modelo. Wow. ¿viste? Como vos, mi amor. Una sirena sexy. Ah. Eso es lo que sos vos. La gente pregunta, ¿qué es lo que más les gustó del sur de Chile? Y yo me quedé pensando en esa pregunta y un seguidor me mandó un mensaje en Instagram que para mí representa lo que es el sur de Chile. Se llama Imaveri, quien lo escribió, y dice Extraño el sur de Chile, el olor a los árboles, la tierra mojada, aroma a leña para calefacción que queda impregnada en la ropa. Una de las cosas que no he podido encontrar en otras partes es el aroma del sur. Un abrazo a la distancia, me gusta ver sus videos y ver lo sencillo y humildes que son los dos. Gracias, Maveri, porque para mí eso es el sur de Chile. Es ese aroma a madera, a leña, a aire puro. Ese es el curanto al hoyo, que es el plato típico de acá de la isla, que lo hacen los chilotes, pero lo hacen en un hoyo, todo preparado y lo tapan, ¿viste? Y se cocina así. Papa, marisco, salchicha. Chorizo. Te voy a invitar, si me aceptas. Ah. Si me aceptas la invitación. Si tengo, no me la aceptas, te invito igual. Tengo que pensar un poco. Ayer aprendimos un dicho de esta isla. Y me pareció algo que lo voy a repetir todos los días para Mateo. Era, quien va rápido pierde tiempo. Es como en Estonia que 
quién va más lento si llega más lejos. O sea, es muy yo, porque Mateo se levanta y dice, estamos re atrasados. Yo digo, bueno, dame mi tiempo que voy a hacer todo lo que tuve que hacer. ¿no? Porque acá la gente es re tranquila. Oh, no. no. Vení, Lisana, vení. Otro palafito, Lisana, y abajo un millón de conchas. A vos, Lisana, te están las conchas, mira. ¿Pero ves esto? ¿Qué es? Parece un gorrito. Ah, guau. Ah, mira cómo va. Lisana, ¿te parece que bailo bien? Sí, mi amor. Muy bello. Vamos a comer un... Iba a tomar una cerveza, pero mi amada no me dejó. No, es que... Me cuida, ella me cuida, me cuida. Ah. Sabe que tenemos diferencia de edad, que no voy a llegar ah. muy lejos. Bueno. Ella me cuida. Curanto al hoyo. Bueno, curanto. Porque te lo hacen en el hoyo. Te lo hacen en el hoyo, te meten todo dentro del hoyo, te meten chorizo, te meten... Va todo dentro del hoyo, ¿no es cierto? Te la ponen todo en el hoyo, el chorizo, las ostras, todo, ¿no? Para hacer... ¿Viste? Todo el lo meten en tu hoyo, chorizo, ostra. ¿En tu hoyo? Sí, papa. ¿Por qué decís en tu hoyo? Eh... Mejor, ¿qué es olla y hoyo? ¿Cómo? ¿Qué diferencia hay olla y hoyo? El hoyo sería un agujero. ¿Dónde lo cocinan? En el, en, el, en el piso. Ah. Donde hay tierra, hacen un qué? hoyo. ¿Por qué decís en tu hoyo? No, si vos ya sos sé. la dueña de la tierra. Ya sé. ¿De qué hablas, ok? Ay, mi amor, yo no sé de qué te referís. Perdóname. Ah, claro. Yo quiero saber que me digan, porque yo no me escucho como ustedes hispanohablantes, mi pronunciación en español, ¿qué tal? O sea, ¿qué puedo mejorar? ¿De 0 a 10? Sí. 11. Ah, no, pero... O sea, hay tantos países y cada país tiene un acento, pero ¿qué, en general, ¿qué podría hacer para mejorar mi pronunciación para... Sonar ¿Qué? ¿Como más... chilena? ¿Querés no, sonar? Ah. como sonar más nativo. Así que dejan en los comentarios. Quiero el feedback. Ay, pensé que iba a ser más grande. Dos. Te dije que había que pedir dos. Mira, mira, mira. Bueno, es Con que... eso no da ni para un trago. No, bueno, uno más. Hubiera pedido la cerveza y un spray y salíamos los dos felices. Mi amor, pedí la cerveza. Que me... Bueno. Punto, ¿no? Señorita. Me autorizaron una cerveza. ¿De cuál? A ver, voy a ver qué es lo que hay. Ay, me autorizaron, como si fuera. Señora, me tomar. Qué vergüenza. Todos los chilenos en los comentarios pusieron, Mateo, tomate la Cosman de Valdivia, que es la mejor cerveza del país, dijeron. Ya por el olor no doy cuenta que hay calidad. Hay calidad. La cerveza yo siempre la sirvo con espuma. ¿Saben por qué? Porque es mejor que la espuma quede afuera que adentro. Mmm, hiciste cagada. Mira, 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 mira. Mm, boa. Tenía sed el chico. Acuérdense que si no queda el bigote, no hay cerveza. ¿Qué puedo decir? Es una cerveza más amarga. Se nota que tiene un trigo de muchísima calidad. Me arriesgo a decir que es casi que una cerveza hecha de forma artesanal, no es comercial, no es de mesa, por lo que la califico como una muy buena cerveza, de mucha calidad. Con un grado alcohólico siento bastante alto, 5.0, por lo que en el barco corro algunos riegos como de... en fin. Mateo cambia la personalidad de como 5 veces por che. día. Che, ¿qué es esto? Esto no es joda, eh, mirá lo que es esto. Curanto al hoyo, gente. Todo esto tiene que entrar en un hoyo. No es poca cosa, ¿eh? Y te traen una sopita, mirá. Cómo me gusta la sopa. Mmm, que debe ser del caldo que le... Uy, qué delicia. ¿Cómo se come esto? Mirá todo lo que trae, bro. Mirá. Oh, qué grande. Estas son las que yo te que estaban vivas. Mirá lo que... Eh, eso se puede juntar ahí abajo. Trae. ¿Esto es papa? No sé, parece un tamal. Papa, pollo o oh, lisar en las conchas que viste abajo. El limón es para esto, amor. Sí, mira. Ahí. Mm. Parece comida de campo. El sabor que tiene. Comida campesina, chilota. Yo no soy de comer esas, pero... 
Lo voy a probar por ustedes. Ah. Lo va porque es una delicia. Ese chiquitito es lo mismo que la grande. ¿O no? Sí. Lo mismo, amor. Ah, bueno. Mira, echarle un poquito de limón. Ahí está. Sin miedo de ser feliz. Diferente. ¿Viste? Tiene gusto a, a, a comida de campo. Tiene diferente, gusto diferente de las... Uh, no, le sentí el gusto al mar, al agua de mar. No, a veces ponen como en arroz, pero tiene un gusto muy marino. ¿Sabe lo que me llama la atención de este plato? Que combinan pollo con marisco con ostra con papa, o sea... Hay carne también. Y carne. Eso es papa y eso es tamal, creo. ¿Cuál es papa? ¿Este? Sí. Ese plato costó 10 mil pesos, que sería 10 dólares. Que no me pareció caro para nada. No, porque. Por la calidad del plato. Los mariscos son caros. Sí. Ah, mira, hay más papa. No, no entiendo más nada. Ahí está la carne. Che, Lisana, mira. Mira, hay un chorizo. ¿Lo querés o qué? Sí, quiero probar el chorizo. Parece chorizo campero. Es muy diferente. Chorizo ahumado. Uy, uh, pero no, estoy en la cocina con esto. Todo tiene gusto a campo. Yo nunca comí este tipo de ostra. Comí en Brasil otro tipo, pero no este. Muy rico, amigo. Oh. El chorito que sería, es la ostrita esa chiquitita. El mejillón que le dicen en Brasil. Sí, exactamente. En Brasil le dicen me mejillón. Sí, porque aquí se le llama mejillón o chorito. ¿Por qué le dicen chorito? Porque es solo, ¿verdad? Ah. Su nombre es así. Es así. Sí. ¿En este vamos? Sí, en este. Mira. Cuidado. Este. Que patina un poco el musgo. Mira, todo eso que oh, se ve ahí, todo sí. eso son choritos. Wow. Aquí. Directo al restaurante. No, este no. ¿No se puede este, comer ese? Este no, porque aquí llegan las embarcaciones siempre, ah. eh, botan agua, eh, viene. La, no, no, es, se puede. no se puede. Mateo, ¿Qué? puedes bailar acá, mira. Ah, esto es para bailar. Ah, Mano. Sí, son Mano. los pole dance. Son caños para bailar. Sí, claro. Claro. Sí, hace un poco. Preguntarle a la señora. Baila un poco. ¿Eh? Baila un poco. Para que pongan música y bailamos. A mí me gustaría hacer un clase, porque también es un ah, deporte. No. Es un deporte hoy en día, no es Pásalo, que va, mi amor. vas a trabajar con eso. Si vos llegas a hacer eso, igual. Es me un... vuelvo loco. Pero ¿Sabes la fuerza que tienes que tener para hacer esto? Vos la tenés, sos una mujer fuerte. Mm -hmm. Sos una mujer empoderada. Ah, bueno. Todo lo que ven allá, a excepción de ese edificio feo que está allá encima, <risa> es el mall. A nadie le gusta, viste el mall. ¿El, ¿El shopping? Sí, el sí. Mall, es el edificio feo que ella perdió todas las fotos que están acá por acá. A nadie le gusta el mall ese porque arruina todo el paisaje. Paisaje, claro, no tiene nada que ver con, no que ver con, la, con Chilo, eh. Chilota. Con Chilota. Ese es el mall, sí, Sana, el que todos odian. Míralo. Eh, ese aquí quiere decir lancha de servicios generales. Ahí lleva sí. los Nada que ver. ¿no? Estos son los palafitos de Pedro Monto. Eh, patrimonio de la humanidad. Pero patrimonio de la humanidad. Todos son en el mismo nivel. Sí. Ese es un, un hotel que está en el Airbnb para alquilar, Lesana. Cuesta 60 dólares el día. Después de 3, 4 años, así quedan los palafitos. Y ahí tienen que cambiar toda la madera otra vez. Tienen que cambiar los postes. ¿Puedo ver? Los postillos. Cada 4 años se hace el cambio entonces. Sí, cada 3 a 4 años. Se comen Tienen todo. que hacer cambio de los, los postes y los palafitos. ¡Wow! ¿Qué sos? ¿Una poca? Está buenísimo, mi amor, vení. Está re bueno. Vení conmigo, dale. ¿Y si me caigo? Más no te caí, ¿qué te vas a caer de acá? Caes al agua. Ah, así, tirate de panza. ¡Wow! Viste, mi amor, te ibas a arrepentir si no subías. Che, ¿me sacaba una foto, mi amor? Sí, pues sí. Ah. 
Hay gente en la playa, Lizana. Con la toalla y todo. Ahí se filmó la novela La Fiera. Una novela muy famosa acá en Chile. Por eso todo el mundo viene a visitar este lugar. Qué lindo. Qué lindo. Que son. Sí, viste. Me voy a filmar el corte acá, mirá. Eh, hey, ya tú sabes cómo es. Aquí está la Internacional Villa de este lado. Botándola, botando capa. Destroy Bambi Show. Dale ahí, como güey. Oh, ¿te la, ¿Ya te la sabías esa? ¿O la improvisaste? Pero bueno, ¿eh? Bueno, me voy a hacer un 7. El último 7 que me... Son los mismos zapatos que se te encajaron allá, ¿no? No te avisaron. Eso es nuevo, ese. Porque tengo el pelo, mira, un desastre. 7 con acero. Sí. Como vos quieras hacerlo. Que me quede lindo. Vos haces tu obra de arte. Nos conocen acá. Sí, miraron los videos de Cartagena. Para mí, Santa Marta, de todo lo que fui, lo que más me gustó. Sí, es mi lugar favorito. Y la Guajira. No, nos faltó, pero ahí queremos ir al carnaval. Porque dijeron que vale la pena ir al carnaval ahí. Para bailar como Shakira. Eso es espectacular. Sí. ¿Cómo un colombiano viene a vivir a Chiloé? Es curioso eso, porque salen del calor y vienen al frío. ¿Se adaptan fácil? ¿Es lindo vivir acá? Sí, claro. ¿Es verdad que es re tranquilo? ¿Sabe qué es la vida de ustedes? ¿Cómo? Que hacen las cosas al natural. O sea, se disfrutan. Como debe ser. ¿Los videos? De a pie como, como todo, como debe ser. Claro, como es la realidad. Exacto, caminando en los barrios, normal, como que si fuera uno más. Sí. Ese no va a Ese es nuestro estilo. ¿Probado? Sí. Buenísimo. Gracias, hermano. Ahora sí me siento más lindo. ¿eh? <risa> Chao, Gracias. Chao. Chao. Acá. acá en la esquina vengan a cortarse el pelo acá en Chiloé porque Miren, el servicio gente, van a quedar así eh excelente el servicio 5 estrellas buenísimo ven a cortarse que está de 10 están contratando <risa> también el señor de Colombia se dieron a nuestro seguidor me regaló el corte <risa> la mejor de la buena onda loco bueno como todos los colombianos ¿no? cuando íbamos allá eran así gente buena Así que que se vayan a cortar el pelo acá en Chiloé, que está genial. Volvimos y parece que ahora está abierto. ¡Wow! ¡Qué suerte que tuvimos! Nuestra Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz, la alegría del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas para celebrar nuestra Santa Misa. Agradecer a Dios el regalo de la vida que sobreabundantemente nos ha regalado el Señor hoy día. Al final tuvimos mucha suerte, Lizana, porque no solo pudimos entrar a la iglesia, sino que también vimos una misa. Claro. Es hermosa iglesia. la iglesia más linda que ya vi en mi vida. Es, pero hermosísimo. ¿Cómo trabajaron la madera y todo? ¿Cómo la hicieron? 
Increíble. Qué suerte lo hicimos, Lisana. Ahora vamos a volver a casa. Le mostramos cómo es una, una casa chilota donde vamos estamos a viviendo. A cocinar algo y. Y a pedirle perdón a todos los chilenos. Ya se van a saber por qué. Bueno, gente, acá ya estamos llegando a nuestra casita. El Airbnb donde estamos parando, le vamos a mostrar cómo viven los verdaderos chilotes acá. Este tiene la lenita ahí. Por si hace frío. Miren las casitas, qué lindas que son. Me encantan estas casas de madera. Sí. Son tan lindas. Ahí está Lizanita, mira. Hola. No sé si puede salir. Luna, no puede salir. Hola, mi amor. Hola. Hola. Para los que no te conocen, nuestro, eh... nuestro nuevo amigo chileno. Profesor bueno, de Historia. Bueno, hola a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro Orellana. Soy profesor y licenciado en Historia. Y esta es mi casa. Casa 360 por Airbnb. Especialmente en temporada de verano. Vienen muchos turistas, mucha gente de todo el mundo. También de nuestro país. A conocer eh, la cultura, la historia, el patrimonio del archipiélago de Chiloé. Y algo que nos llamó la atención mucho. Fue ese calentador. Sería que es tipo... Sí. Eh, es ¿Cómo de, es? Es algo, no, mira, este es algo mira, novedoso. Esto es algo que no, no, fue muy novedoso para sí, nosotros. Esto es algo novedoso que, que ha, se ha, ha empezado a ocupar últimamente acá en el sur de Chile, que son estufas a P. Y la forma más económica de calefacción acá en, en la isla y en todo el sur de Chile es la, la, es la leña. Pero el problema de la leña, especialmente acá en Chiloé, es que es leña nativa. Y estas estufas vienen a solucionar un poco ese tema, tanto de la contaminación como de la tala de de leña. Estas es son estufas de pérez, funcionan con, básicamente con estos pérez que ya se llaman, ¿cierto? Que son de acero imprensado de la industria forestal, de la zona de la Araucanía, del Bio Bio. Parece comida para hamster. Exactamente, son como comida de hamster, pero esto es de madera. Qué ¿ya? loco. Y estas estufas se programan. Temperatura, encendido, apagado. ¿Se puede prender para ver o no? Claro, eh, esto es muy fácil. Bueno, la estufa... Ah, mira, eso no lo había visto claro, todavía. Aquí, este es un cenicero, aquí cae el pellet y este es la ceniza que se genera por la combustión. Que es harto menor que la ceniza que genera una estufa. Casi nada. Una estufa, una combustión lenta, una cocina leña o una salamandra. Hay un periodo de unos 5 minutos en que el pellet empieza a caer, se va a encender un fuego y ahí va a empezar allá a. Ahí cae, mira. Ahí sí. a, a expeler calor. Ya sale el fuego y listo. Sí. Sí, es todo automático. Gracias, amigo, por la explicación, ¿eh? Ya. Oh, mira, mira. Y está la lunita. Che, vamos a mostrarle el cuarto, Lisana. Sí. Nuestro cuarto. Las casas son todas de madera para mantenerlas calentitas. Este es nuestro cuarto. Gente, oh. miren qué lindo. Qué miren difícil. todo el quilombo de Lisana ahí. Ay, no. ¿Cómo vas a mostrar esto? Pero la cama es mega cómoda. Compramos esto. Pisco sour. Capel, pero sabor a qué? Sour, limón. Y vamos a comprar vino, pero pensábamos. Vamos a. Probar algo diferente. Sí. No sé si. No hay que mezclarlo. Llenó el vaso, che. Ah. Hmm. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo mismo digo yo. Un bicho, no sé. Es como vino con limón. A ver. Vino blanco. Yo pensé que iba a ser como limonada, pero con alcohol. Ah. Fuerte, ¿eh? ¿Cuánto tiene? 14. Ah. Con jugo. Ah. Upa. Van a caer calzones hoy con esto. Es fuerte, che. Rompe colchón. ¿no? Oh. Yo pondría aún más limón No sé vos Le echaría más limón, tenés razón Voy a aprovechar a Alejandro ahora Adelante en un chileno A pedirle disculpas a todos los chilenos Que vieron nuestro video Porque en el primer video dije que nuestra comida favorita Era el completo italiano Y la verdad ahora tengo que retractarme La mejor comida que he probado en Chile Es el curanto de hoyo O al hoyo Para mí la cazuela, la sopa esa Ah, sopa la cazuela que probamos en la Serena. Sí. No, el curanto al hoyo. ¿Por qué? 
Porque tiene gusto a comida del campo, amigo. Es el mejor plato para mí. O sea, superó todo. Así que perdón, gente, pero el curanto al hoyo tienen que probarlo. Es lo mejor que hay. Es espectacular.